जो मैं लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ द नेम ऑफ दिस लेक्चर इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टू आर थ्री डिफरेंट टॉपिक्स नंबर वन वी विल डिस्कस अबाउट वट इज द वेरिएबल एंड वट आर द टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स नंबर वन नंबर टू एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डाटा पहले ही जानने की कोशिश करेंगे कि वट इज़ द वेरिएबल बिकॉज वी आर डीलिंग इन द स्टैटिस्टिक्स एंड वी लर्न दैट Uh, in the previous lecture okay, what is the statistics what is the sample what is the population to ye iske baad ab aap jab sab cheeze dekh rahe hain to uske baad ab data aana shuru ho gaya so data jo aapke paas aa raha hai uski different types uski understanding uski variables ko samajhna bahut zaruri hai if we want to work in statistics okay so uh, we first of all we discuss about it what is the variable okay so the characteristics that are varies from individual to individual or object to object is called the variable so let's suppose what is the characteristics are varies from individual uh, let's suppose we are discussing about the marks of a specific uh, classroom so there are so many students and the different students are getting a different marks so this is a variation are there uh similarly we can discuss about the object so the um, we have lot of chairs we have lot of uh, objects that have different weights so weights are varying from object to object so mean the the so the, the, the variable of the weights are there this is the basic definition so how many types of variables can be uh, described here two types so basically two types are first is the quantitative so there are two types of the variable quantitative and qualitative it's the the very self explanatory terms are there the quantitative those thing those variables are can be quantified jo numerical responses apne andar rakhte ho these are called the quantitative variables or do wo variables jo kisi ऑब्जेक्ट की किसी इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक्स इन द टर्म ऑफ क्वालिटी एक्सप्रेस करें दिस इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव वेरिएबल यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग्स की बात करेंगे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि इसको जो इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें लेट्स सपोज अगर हम बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल की एंड वी आर डिस्कसिंग डेट वट इज द कलर ऑफ आई सो आई कलर्स is the quality of an individual agar hum yahan baat karte hain let's suppose the uh, education status so masters matric intermediate so these are the qualities of an individual agar hum baat karte hain so color of the chairs so they are the red colors green colors brown colors so these are the colors are there so we may say that the the colors so this is the, these are the quality so these variables are called the qualitative variables क्वान्टिटिव वेरेबल्स के अंदर हम बात करेंगे जिसके अंदर हम डील करेंगे नंबर्स के अंदर नंबर्स डैट्स मीन दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्वान्टिटिव वेरेबल नंबर ऑफ रूम्स नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास रूम एंड एनी ऑब्जर्वेशन एनी वेरेबल्स दैट रिसीव नंबर ऑफ मार्क्स सो द मार्क्स ऑफ स्पेसिफिक क्लास रूम द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्पेसिफिक क्लास रूम So these are the also the are the examples of the quantitative variable. Variable is further divided into the two important types of the variable. This is the quantitative. Discrete and the continuous. So what are these? Basically, discrete and continuous. discrete variables can be explained as those variables can be expressed in the whole number in the shape of the integer in the complete number these are called the discrete examples and those variables are expressed in the shape of the fractional values in the shape of the integer but within a specific intervals so these are called the continuous variables ab yahan par 
it's very clear the both types belongs to the quantitative variable so quantitative variable numbers se deal karta hai lekin numbers ki different categories are there yahan par aap baat karenge whole number ki complete number ki yani number which has a specific break a specific jump agar hum bhi bolte hain misal ke taur par number of classrooms so we have the five classrooms so five is a complete number not 5.5 not uh 4.5 or 4.9 and then if we are saying that there are the uh, how many people are available uh, are existing in park so there are the 50 people so 50 people mean that there are 50 people agar hum baat karte hain isi tarah se koi aur ke hum ye kehte hain ke aapki in shops kitni hai to aap kehte hain i have two shops so two is a complete number so these type of the numbers आर डीलिंग इन द डिस्क्रीट वेरेबल्स लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस में हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की बात करते हैं हम स्पेसिफिक इंटरवल की बात करते हैं इसकी जो है एग्जाम्पल्स हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हम अगर उन्हीं फिफ्टी पीपल्स की हाइट्स को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हाइट्स विल बी इन दंटीन्यूस वेरेबल वाई बिकॉज द कंटीन्यूस वेरेबल कि वी आर नॉट श्योर डैट द ऑल द पीपल्स विल हैव द कम्प्लीट हाइट्स सो वो हाइट उनकी पाँच फिट भी हो सकती है छः फिट भी हो सकती है और उनकी हाइट चार फिट भी हो सकती है लेकिन द हाइट कैन बी बिटवीन फोर एंड फाइव फिट सो साढ़े चार फिट फोर पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट थ्री इस तरह की भी फिगर्स हमें इस जगह पर रिस्पॉन्स सिमिलरली वेट्स और दियर so weights is not necessarily that the, the, the always the complete figure will be reported uh, 21 kg 90 kg 85 kg no 80 85.3 kg similarly time uh, what what is the paper time by paper solution time there we have 3.5 hours so 3.5 hours that's been again is a continuous variable so time weights height these type of the example these type of data will be covered in the continuous and then any data like the quantifiable and complete numbers are dealing there so this is the discrete continuous term is more broader than discrete term continuous term may not necessarily that ki always the number will be in the fraction no agar kisi ki height एग्जैक्टली exactly सेवन फीट आती है तो भी इसमें काउंट होगी और सेवन पॉइंट टू फिट आती है तो भी इसमें काउंट होगी लेकिन सेवन पॉइंट टू कैन नॉट बी काउंटेड हेयर सो नेचर ऑफ वेरिएबल विल डिसाइड दैट वॉट इज अ कंटिन्यूस वेरिएबल आइदर इट बिलोंग्स टू द कंटिन्यूस वेरिएबल आर फ्रॉम द डिस्क्रेट वेरिएबल सो बोथ आर द नंबर्स डेट्स वाई बिलोंग्स टू द क्वान्टिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल में हमने डिस्कस किया कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी इंडिविजुअल की क्वालिटी को डिस्कस करता है यहाँ पर हमने बात करी वेरिएबल्स की अब वेरिएबल्स को जानने के बाद यहाँ पर एक डिफरेंट और टॉपिक हमारे पास आता है कि ये डाटा तो हमें मिल गया लेकिन डाटा हमारे पास ये तो वेरिएबल्स की टाइप थी लेकिन डाटा हमारे पास जो होता है वो दो किस्म का होता है यानी कि एक हमारे पास जो डाटा है वो है होता है हमारे पास प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है हमारे पास सेकेंड डाटा ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेसिकली बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ डाटा वट टाइप ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा डिसाइडेड दैट द आइडर डाटा इज फ्रॉम द प्राइमरी और फ्रॉम द सेकेंडरी हर डाटा किसी ना किसी के लिए प्राइमरी होता है और किसी दूसरे के लिए वो सेकेंडरी बन जाता है जैसे If you want to conduct a study, and you decided that the, you will collect the primary data, that means you are deciding that you will go into the field and will collect data directly from the field. So that is called the primary data. And if you have compiled the reports, compiled the indicators, so many different uh, findings are there, and the report has been finalized. and someone is also using for the further purpose for the research so for that person this data will be the secondary data to agar wo data jisme aap directly involved ho directly field se collection kare 
वो आपके लिए कहलाएगा प्राइमरी डाटा और वो डाटा जिसको हम यानी इसको रॉ फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं इसको रॉ डाटा भी कहते हैं लेकिन अगर डाटा कंपाइल हो जाता है इंडिकेटर्स की शेप में आ जाता है टेबल्स बन जाते हैं और सम अदर पीपल्स आर यूजिंग दैट डाटा सो वो डाटा उनके लिए एज ए सेकेंडरी डाटा काउंट होगा वेरेबल्स की टाइप के बाद डाटा की टाइप के बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि डाटा की फर्दर एक्सप्लेनेशन करता है वेरेबल्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हैं लेकिन जब हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमें उसकी मैथमेटिकल करेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रखना होता है ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कहाँ यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर हमारे पास जो यूज़ होता है वो सॉफ्टवेयर एनालिसिस में यूज़ होता है कि हमें उसकी मेजरमेंट स्केल्स का पता होना चाहिए कि डाटा ओके वी अंडरस्टैंड दैट डाटा इज़ द क्वालिटेटिव डाटा इज़ द क्वान्टिटेटिव बट वट आर द मेजरमेंट स्केल्स आर यू मेजरमेंट स्केल्स एक्चुअली मेजरमेंट वॉट इज द मेजरमेंट मेजरमेंट एक्चुअली असाइनिंग द नंबर्स टू द ऑब्जेक्ट आर इंडिविजुअल वी आर असाइनिंग द नंबर वी ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी हैव दब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इन अवर डाटा एंड वी आर असाइनिंग ए स्पेसिफिक नंबर फॉर द एनालिसिस पर्पज दिस इज द मेजरमेंट वॉट इज स्केल स्केलिंग एक्चुअली द प्रोसेस वट प्रोसेस विल बी यूज to make our data for the measurement purpose so we have four measurement scales number one scale number one nominal nominal scale what is this actually this is in, in this data we have the mutually exclusive quantitative responses mutually exclusive quantitative responses aur aap usko kehte hain ki this is a nominal scale and we have just simply assign the numbers for the analysis purpose qualitative responses mean we have here uh, let's suppose the gender of a person male female the qualitative responses we have to assign the number 1 and 2 0 and 1 for the analysis purpose so this type of data is called the nominal number another the response of the question uh, let's suppose we are saying that Uh, either you are the government employee or the uh, private employee or the self employed so we have the three responses of a specific question so government private self so these are three qualitative responses mutually exclusive and we have to assign and we have to deal so these type of data is called the nominal data so now we come on the second second is the ordinal रैंकिंग ऑर्डिनल इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड ऑर्डर वे एवर वी फाउंड डाटा इन दिस इन द शेप ऑफ द ऑर्डर सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑर्डिनल डाटा शेप ऑफ द ऑर्डर मीन सिंपली द ग्रेड द ग्रेड ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लाइज इन ए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट सिमिलरली ग्रेड्स रिसीव बाय द स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक क्लास तो किसी क्लास के स्टूडेंट के ग्रेड्स हों या किसी इदारे में काम करने वाले लोगों के डिफरेंट ग्रेड्स हों इसके अलावा हम प्राइसिस की बात कर सकते हैं परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं कि एक कॉम्पिटिशन हो रहा है उसमें फर्स्ट फर्स्ट प्राइज इसने जीता सेकंड प्राइज इसने जीता था दीज आर द ऑर्डर दीज आर द रैंक ये फर्स्ट रैंक पे ये सेकंड रैंक पे ये फोर्थ रैंक पे सो दीज टाइप ऑफ डाटा डील्स इन द सेकंड इन दिस शेप सो ये नंबर वन स्केल इज नॉमिनल नंबर टू स्केल इज ऑर्डिनल एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड वन इज द इंटरवेल इंटरवेल स्केल ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्केल है दो स्केल बहुत ईजीली अंडरस्टैंड होते हैं इंटरवल स्केल के अंदर हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि इन दिस वी आर डील विद डाटा वे आर द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ वेरिएबल्स आर हैज एन इम्पॉर्टेंट मीनिंग सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इंटरवल स्केल इज द टेम्परेचर व्हाट इज दिस वी हैव अ डिफरेंट 
scale of the temperature uh, for Fahrenheit and the centigrade. A specific Fahrenheit has a specific centigrade. And definitely if we will increase the centigrades and then we will also increase the figure of the Fahrenheit. So, but the difference between these interval should be the same. So, जहाँ पर हमें इस तरह का डाटा मिलता है कि जहाँ हम उसको टेम्परेचर में डील करते हैं या इंटेलिजेंस स्कोर्स आर दे आर द सेट स्कोर्स आर दे आर सो अगर स्कोर्स आर दे आर टेम्परेचर फिगर्स आर दे आर सो दिस टाइप ऑफ डाटा कैन बी डील इन इंटरवल स्केल फाइनल एंड फोर्थ स्केल ऑफ द मेजरमेंट इज द रेशो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉमनली यूज स्केल इन द डेटा एनालिसिस एंड ये बहुत ब्रॉड ट्रम को और बहुत डिफरेंट सारी चीज़ों को अपने अंदर एनालाइज करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि ये जो आपने देखा है इसके अंदर आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स मिल रही हैं बट हेयर मोस्ट ऑफ द डेटा ऑफ द एनालिसिस कम्स हेयर एंड रेशो मीन डेफिनेटली वी हैव वी कैन एक्सेप्ट हेयर फ्रैक्शनल वैल्यूज वैन वी डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शनल वैल्यूज सो वी कैन take the different values yeah, like of the data of the weight data of the height um and uh, so on times are there so many data can be adjusted so qualitative data basically belongs to the nominal scale and ordinal scale number data uh, comes in the interval and ratio but the interval has a specific uh, usage mostly data comes in the ratio iske andar aap yahan aap height weight time um duration um different types of the numerical figures can be dealt in this or uh, species ko software hum uh, discuss karenge uh, strata ki baat karenge eviews ki baat karenge wahan par bhi in scales ke bare mein aapko janna bahut zaruri hai because jab hum data ko classify kar rahe hote hain to wo humse poochta hai ki aapko kis class mein karni because iske piche mathematical functions hote hain जो आप जब डाटा को एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपरली तो वो एक्यूरेट मैथिकल मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो उसके लिए अप्लाई करता है तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा जो कि हमारे पास डाटा वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स और मेजरमेंट्स का रिश्ता तो मजीद वीडियोज़ को जानने के लिए मजीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच